kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Lập dự án ma để phân lô bán nền ở Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, ba đối tượng gồm Lê Minh Điệp sinh năm 1991, Đặng Văn Hùng sinh năm 1981 và Đặng Văn Lĩnh sinh năm 1985 đã bị Cơ quan Cảnh sát Điều tra Công an thành phố Phú Quốc khởi tố bị can và thực hiện lệnh bắt tạm giam về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Theo kết quả điều tra, vào tháng 11 năm 2021, Điệp cùng với Lĩnh và Hùng cùng nhau mở công ty trách nhiệm hữu hạn tư vấn đầu tư và phát triển LHD, ngành nghề môi giới, tư vấn kinh doanh bất động sản do Điệp làm giám đốc. Từ năm 2021 đến năm 2022, cả ba tiến hành đặt cọc mua đất hoặc mua các thửa đất của nhiều người dân tại xã Cửa Dương và xã Cửa Cạn. Ngoài ra còn lấn chiếm thêm phần đất suối, đất rừng đặc dụng bên ngoài. Sau đó các đối tượng đã tự san lấp mặt bằng, làm đường bê tông, cắm cột điện, kéo đường điện trái phép trên các thửa đất, rồi tiến hành thuê người làm bản vẽ sơ đồ phân lô trên giấy, tự đặt tên dự án đều là dự án ma không có thật, rồi tiến hành giới thiệu, quảng cáo chào bán các lô nền đất cho khách hàng với hình thức mua bán là lập vi bằng của các văn phòng thừa phát lại tại Phú Quốc nhằm thu lợi bất chính. Với thủ đoạn trên, các đối tượng đã phân hơn 1.950 nền bán nền cho hàng trăm khách hàng với số tiền chiếm đoạt là hơn 250 tỷ đồng. Sau gần 24 giờ gây án, tên cướp dùng bình xịt hơi cay cướp tiệm vàng ở Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận đã bị bắt giữ khi đang trốn tại Bình Dương. Vào khoảng 17 giờ chiều qua 19 tháng 4, đối tượng bị bắt khi đang chuẩn bị rời Bình Dương đi thành phố Hồ Chí Minh. Danh tính của đối tượng là Thái Văn Trường, 32 tuổi, chú tỉnh Đắk Lắk. Bước đầu công an xác định vào khoảng 14 giờ ngày 18 tháng 4, Trường thuê xe máy đi đến tiệm vàng Mỹ Hoa Kim và quan sát. Đến khoảng 16 giờ cùng ngày, Trường quay lại và thực hiện hành vi cướp tiệm vàng. Quá trình bỏ trốn, Trường đã sử dụng nhiều cách thức tinh vi để đối phó với việc truy bắt của công an bằng cách đón xe khách về tỉnh Gia Lai rồi xuống xe giữa đường đón xe khác vào lại tỉnh Bình Dương. Lực lượng trinh sát hình sự của công an tỉnh Bình Thuận và công an thành phố Phan Thiết đã trắng đêm truy xét và lần theo dấu vết của tên cướp đến Bình Dương và bắt giữ thành công. Số vàng cướp mà đối tượng cướp được gồm bông tai, vòng vàng, dây chuyền có giá trị hơn 2 cây vàng đã được công an thu giữ và tiến hành trao trả cho chủ tiệm vàng. Cơ quan cảnh sát điều tra công an quận 10 thành phố Hồ Chí Minh vừa triệt phá đường dây sản xuất buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, thuốc phòng bệnh, đồng thời khởi tố bắt tạm giam 4 bị can gồm Lữ Phú Thám, Dương Thị Thu Thảo, Đặng Thị Hồng Xuyên và Lê Thị Ánh Nga. Thủ đoạn của các đối tượng là thu gom các loại tân dược sắp hết hạn sử dụng, giá rẻ, đưa về nhà của Thám tại phường 15 quận 10, dùng kéo cắt phần ngày sản xuất, hạn sử dụng dập nổi trên mỗi vỉ thuốc, sau đó in hạn sử dụng mới vào mặt sau vỉ thuốc, thành hạn sử dụng đến năm 2025-2026, đặt in vỏ hộp, hướng dẫn sử dụng để đưa thuốc giả vào, tiếp tục đưa ra thị trường tiêu thụ. Kết quả khám xét đối với Duyên, thu giữ 39 thùng thuốc, chứa 6.022 lọ chai thuốc giả, không rõ hóa đơn chứng tử về nguồn gốc xuất xứ, khám xét tại nơi ở và kho chứa hàng của Lữ Phú Thám, thu giữ 109 thùng thuốc, chứa hơn 100.000 vị thuốc, hộp, chai, ống thuốc giả các loại, hơn 35.000 vỏ hộp, tem, nhãn thuốc giả, các máy in đết, máy ép nhiệt và các công cụ, dụng cụ để sản xuất thuốc giả. Mưa rông, lốc và mưa đá tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn và Thanh Hóa trong hai ngày qua đã khiến hai người mất tích, hơn 5.300 ngôi nhà bị hư hỏng. Cụ thể, hai người mất tích tại Lai Châu, 5.348 ngôi nhà đổ sập tốc mái xảy ra tại các tỉnh Sơn La, Lai Châu, Lào Cai, Hà Giang, Tuyên Quang, Cao Bằng, Bắc Cạn, Thanh Hóa về nông nghiệp. 2.961 ha lúa, hoa màu, cây trồng lâu năm bị thiệt hại, 299,59 ha cây lâm nghiệp bị thiệt hại, 26 trường học, điểm trường bị tốc mái hư hỏng. Sau khi thiên tai xảy ra, chính quyền địa phương đã tổ chức tìm kiếm người mất tích, huy động lực lượng tại chỗ, hỗ trợ khắc phục hậu quả thiên tai để người dân sớm ổn định đời sống. Theo cơ quan khí tượng, nguyên nhân của đợt mưa rông là do miền Bắc chịu ảnh hưởng bởi khối không khí lạnh yếu vào giữa tháng 4. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.